வணக்கம் மாணவர்களே கண்டக்டோ மெட்ரிக் டைட்ரேஷன் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் வர்சஸ் ஸ்ட்ராங் வேஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட கால்குலேஷன் அண்ட் வைவோ வைஸ் பற்றி இதில் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மட்டும் இந்த கண்டக்டோ மெட்ரிக் டைட்ரேஷன் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதனோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேல்குலேஷன் அண்ட் வைவோ வைஸ் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனல் நீங்கள் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டக்டோமேட்டிக் டைட்ரேஷன் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸில் நம்ம பியூரல் சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்குவோம் ஸோ பேப்பர் சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துக்கோன்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் அதாவது ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் டென் எம்எல் ப்ளஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் டென் எம்எல் எடுத்துக்குவோம் இது கூட ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் டிஸ்டில்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இந்த டிஸ்டில் வாட்டர் ஆட் பண்ண பிப்பர் சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் வந்து இமர்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம இனிஷியல் கண்டக்டன்ஸ் என்ன வருது அப்படிங்கிறது ஜீரோ கொண்டு நோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு எம்எல்லாம் அடிஷன் பண்ணி அடிஷன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைட்ரேஷன்லாம் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் ரீடிங்க்கு அகேன்ஸ்ட் நம்ம வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓ வச்சுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிராஃப் லாக் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கண்டக்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் டிகிரீஸ் ஆகும் தென் கண்டக்டன்ஸ் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகி தென் கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் நமக்கு கிராஃப் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் பாயிண்ட் செகண்ட் என் பாயிண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு என் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வந்து கேட்ரேட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆசிட்னோட வால்யூம் கிடைச்சிடும் செகண்ட் வால்யூம்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அசிடிக் ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நம்ம ஹைட்ரோ சோடியம் ஹைட்ராக்சோட வால்யூம் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வால்யூம் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணும் செகண்ட் வால்யூம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செகண்ட் வால்யூம் பி அப்படின்னு வச்சுன்னா பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வால்யூம்லேருந்து இந்த வால்யூம் வரைக்கும் இருக்கிற வால்யூம் மட்டும் நம்ம எடுத்து அசிடிக் ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வால்யூமை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனா எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பியூரோட்லேருந்து ஆட் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஐ ஆன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே கண்டக்டன்ஸ் டிகிரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் ப்ளஸ் ஆனால் ஸ்லோ மூவிங் சோடியம் ப்ளஸ் ஆன் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ஸ்லோவாக டிகிரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் கிராஃப் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ரீடிங் எடுக்கிறோம் ஒன் டூ தேர்ட்டி ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த ரீடிங்ஸ்லேருந்து நம்ம திரும்ப கிராஃப் போடணும் இது வந்து ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ நம்ம எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது ஸோ அப்படி கால்குலேஷன் போடுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ டைட்ரேஷன் டேபிள் ரீடிங் டேபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டைட்ரேஷன் சோடியம் ஹைட்ராசிட் பியூரிட்லேயும் மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் வந்து பீக்கரில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வால்யூம் என்ன ஓ வச்சு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜீரோவுக்கு எவ்வளோ வந்து கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற நோட் பண்ணிக்கிறோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு எம்எல்லாம் வந்து பியூரோட் சொல்யூஷன் சோடியம் ஹைட்ராசிட் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம கண்டக்டன்ஸாக நோட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டக்டன்ஸ் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் வேல்யூம் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயன் நியூட்ரலைஸ்ட் பை தி ஸ்லோ மூவிங் சோடியம் பை ப்ளஸ் ஆயன் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டே வரும் நம்ம ரீடிங்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு எம்எல்லாம் ரீடிங்கு நோட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது வந்து அசிடிக் ஆசிட் நியூட்ரலைசேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு அப்போ கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி ரீடிங்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம அரௌண்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு தேர்ட்டி ரீடிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கிராஃப் போடணும் ஸோ கிராஃப்ல வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா வால்யூம் ஆஃப் என்ஏ ஓஹெச் எக்ஸஸ் ஆக்ஸ்லையும் கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒய் ஆக்ஸஸ்லையும் வச்சு நம்ம கிராஃபு ஃப்ளாக் பண்ணணும் ஸோ அந்த கிராஃப் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ந
volume of NaOH அப்படிங்கிறது பியூரட் சொல்யூஷன் நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எம்எல் ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிறது நமக்கு நோன் தெரியும் பாயிண்ட் ஒன் என் நார்மல் ஸோ அப்போ நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஈக்வல் டு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இன்ட் பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நமக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னோட நார்மாலிட்டி ஸோ அப்போ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இன்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் நார்மாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் இன்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிராம் அப்படிங்கிறது ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட அமௌண்ட் ஸோ இது கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி அசிடிக் ஆசிடுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இந்த மிக்சர் அப்படின்னா எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டென் எம்எல் எடுத்திருப்போம் ஸோ அப்போ நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பியூர் சொல்யூஷன் எவ்வளோ கிடச்சது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் கிடச்சிருக்கும் ஃபோர்டீன் பி மைனஸ் ஏ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் எவ்வளோ கிடைக்கணும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் என் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம செகண்ட் என் பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என் பாயிண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறது அது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டு உண்டானது செகண்ட் வால்யூம் தான் நமக்கு ஹைட்ரோ ஆசிட்டிக் ஆசிட்டு உண்டானது ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்ப நார்மாலிட்டி ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஈக்குவல் டு என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ என்ட் பை வி ஒன் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட் பாயிண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒன் நார்மல் அப்படிங்கிறது அசிடிக் ஆசிட்னோட நார்மாலிட்டி த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோ அசிடிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் இன்ட்டு ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒன் அப்படிங்கிறது நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஸோ அசிடிக் ஆசிட்னோட ஈக்குவல் வெயிட் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி இது ரெண்டு மல்டிபிகேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன் லிட்டரில் இருக்கிற அசிடிக் ஆசிட்னோட வெயிட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ அசிடிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இது அசிடிக் ஆசிட்டுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தில் நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் நார்மல் அப்படிங்கிறது எழுதணும் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இருந்த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம் த நார்மாலிட்டி ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒன் நார்மல் தென் அமௌண்ட் ஆஃப் அசிடிக் ஆசிட் ப்ரெசன்ட் இருந்த ஆஃப் த ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கிராம் ஸோ எல்லாமே ஃபோர் டிசிமல் எழுதும் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக ஃபோர் டிசிமல் எழுதணும் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட்டை எடுத்து தனியாக நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதுதான் கால்குலேஷன் பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டக்டோமெட்டிக் டேட்ரேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் சாரி மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட் வெர்சஸ் ஸ்ட்ராங் பீஸ் அதனோட வைவா வைஸ் கொஸ்டின்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன வைவாவில் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் வேணா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கம்பைண்ட் வித் இயர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வாட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கர்ஸ் சோடியம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சேர்க்கும் போது ஆசிட் பேஸ் கம்பைன்ட் டூ சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எனி பேஸ் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிசோசியேஷன் வித் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐனிஸாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னா என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு ஐனைசேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிசோசியேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐனைசேஷன் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ஆசிட் ஆகிற ஸ்ட்ராங் ஆசிட் சொல்லுவோம் பேஸ் ஆகிற ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்
next one why the hydrochloric acid is a strong acid abinna so hydrochloric acid dissociate with the solvent 100% h plus and cl minus ion so it is called as a strong acid in solro the electrical conductivity of the solution depends on or conductivity abingiradhu edha poruthu irukku abinna number of ions present in the solution and the mobility or migrations of ions are poruthu adanoda electrical conductivity abingiradhu irukku What is the equivalent weight of HCl, acetic acid, and sodium hydroxide? Do you know? Equivalent weight of hydrochloric acid is 36.5. Equivalent weight of sodium hydroxide, do you know? Is 40 gram. Equivalent weight of acetic acid, do you know? Is 60. So normally, we calculate when we do equivalent weight, we multiply by number. Do you know? How much amount of weight that we have? Do you know? We get it. What is the unit of conductance? Do you know? So conductance is our unit. Do you know? Is it mole or Siemens? Do you know? The unit of conductance. So in the chemistry trending of your channel, you will be able to subscribe to our channel and press the bell button and press the bell button. You will be able to share your friends and classmates. Thank you for watching.